buen día. Eh, hoy vengo a presentarles mi, mi exposición sobre la rutina de operación industrial. Soy Héctor Gabriel de los Domínguez, de la carrera, del séptimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y esta es una evidencia de la, de la materia de programación de robots industriales. No. Primero empezamos por qué es una rutina de operación industrial. Eh, una rutina es la rutina de trabajo realizada por las máquinas dentro de una empresa, la cual está programada previamente y es la que ejecuta constantemente mientras dura activa. Está la es, en sí lo que una rutina operacional, de rutina de operación industrial es el cómo es el cómo funcionan con qué procesos, qué pasos deben de seguir los, las máquinas, robots, este, todo lo que se usa en la industria para seguir el, el proceso de manufactura o, o el proceso que se lleva a cabo, dependiendo de, de la industria. Aquí podemos ver que hay dos tipos. Está la rutina de, de equipos en conjunto, que es la que podemos ver en el lado izquierdo, esta de acá. Que trata donde varios, varios robots o varias máquinas este, trabajan en conjunto, están coordinadas entre sí, este, ya sea por medio de sensores o por tiempo o por o la programación, ya está dictaminada así, este, donde ejecutan varias operaciones al mismo tiempo sobre una misma pieza, por ejemplo, aquí en el ensamblado de en el recorte de las piezas del carro o lo que estén haciéndole a los en los automóviles de este lado lo que hacen es lo, lo que se hace es trabajar todas en conjunto bajo este y estas no deben de chocar entre sí o, o tocarse porque pues ya sí significaría un golpe una, una y de, 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 quitaría la calibración que existen las máquinas y pues eso no puede ser este y aparte de las rutinas individuales que, podemos, que puede ser como se muestra aquí en la imagen de la derecha, donde nada más un solo robot está, está trabajando, le llega su carga, lo que tenga que cargar, levantar o lo que tenga que hacer, lo mueve de, lo mueve de acuerdo o lo clasifica de acuerdo a cómo está programado, este, pero únicamente trabaja solo, no necesita de no necesita de tener una coordinación especial con algún otro, para, de una vinculación para saber dónde está el otro, para poder, para poder ejecutarse, puede trabajar más libremente. Eso sí, debe tener en cuenta, debe, se debe tener en cuenta que los objetos que maneje no, no los pase trayendo o golpeando, porque debido a que, por ejemplo, es un robot muy grande, este es un brazo robótico que tiene bastante fuerza, entonces, donde un mal movimiento de que pase golpeando alguno de, de las cajas que están aquí eh, a, este, apiladas, al tener demasiada fuerza, pues lo va a pasar tirando y, y no va a salir contraproducente. Lo que sí es el código del proceso que se va a presentar en este en texto de edición. Te tienen dos, dos brazos. Está el brazo 1, el brazo que es la imagen de aquí a la izquierda. Que como se puede ver, fue una programación por medio de pasos. Programación por, me, por medio de pasos este, en la que se, 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 le, se le indica por medio de posición, qué posición debe tomar, un delay del tiempo, aquí el gripper. O otras qué serie de posiciones debe de tomar para, como se dijo antes, digamos, evitar algunos objetos para que no los vaya a pasar golpeando. Abrir el, el, el grip, la pinza en este caso. Este, otras posiciones y así dentro del proceso. Y el brazo 2, que este es su, esta es su programación, que es igual, no hay posiciones de movimientos y posiciones. Este, esta no cuenta con ninguna, ninguna pinza para sujetar algo. Este, por eso nada más está, son los movimientos y el tiempo, pero esta cuenta con un taladro. Debido a de que se va a, lo que se va a mostrar va a ser como un brazo robótico mueve la pieza que llega desde una banda transportadora, la mueve a una mesa de trabajo donde otro brazo este, lo que hace es taladrarle cinco puntos para posteriormente ponerlo en otra mesa y apilarlos este para para que posteriormente alguna otra dentro del proceso llegue alguien o algo y los mueva de lugar o otro brazo igual los levante pero ya en grupo
este, los, los robots que se van a, que se van a usar. Estos son los robots industriales, son los, los QKKR16. Que como se puede apreciar aquí están sus datos técnicos. Este es su alcance máximo de 1.611 milímetros. Este, que sería 1611 milímetros, que sería un metro. Un metro y medio de alcance alrededor de a su alrededor. Estos son los movimientos que puede realizar. Este, estos son hasta donde alcanza. Eh, mil, como se dijo acá, un metro con 611 centímetros. Con un metro con 61 punto, o sea, 1600 mil, 1611 milímetros. Este, su carga útil de, de 16 kilogramos. Este, tiene 6 ejes. Ma carga máxima 46 kilogramos. Tiene, pues, como se dice, tiene estos ejes, cada uno con su velocidad de, de carga. Este, y estos son los datos técnicos que se que incluye con el robot que se va a emplear. Este, bueno, ahora pasaremos a la, a la demostración eh, de este de este mismo. No. Este, esto es, estos son los este es el software que nos está simulando, es en el QK Sim Pro. Este, este es el robot que es, este es el robot que lo pone en esta mesa de trabajo y aquí está otro que este este otro robot este es el es el KR 30 L 16 F que tiene tiene más capacidad para carga de trabajo este, por eso es que se necesita más porque tiene un mini taladro aquí que es lo que lo va a perforar y aquí es donde viene la banda lo pone en esta mesa de trabajo y lo transporta a esta otra mesa ya la pieza una vez está ladrada. No se va a mostrar en la continuación. Aquí está donde llega. Lo puede ser en la mesa. Un robot de aquí se va a mover y le empieza a hacer los cinco orificios que, que debe llevar. Este mismo robot lo vuelve a agarrar y lo pasa por acá. Lo vuelve a poner ahí. Lo vuelve a, a pasar como van llegando las piezas. Lo vuelve a hacer las cinco perforaciones. Que, que se requieren este vuelve a este otro robot vuelve a agarrar la pieza y la pone la vuelve a poner aquí una encima de la otra se puede apreciar y en sí este sería el proceso nada más se hizo el, el ejemplo con tres piezas este pero se supone que deberían seguir llegando y aquí pilar se está una fila de aproximadamente 5 o 6 este, y cuando tenga espacio, y ahí de este lado, ponerlo en este otro lado. Este, aprovechando que se tiene movilidad en el brazo, como para ponerlo aquí. Dice que se puede llegar hasta este rango y el brazo puede rotar de esta manera. Este, para que se siga poniendo en la misma posición. Ya aquí, este, las piezas se disponían para alguna otra cosa, o yo sé, dependiendo del, del uso. Este. Y eso, y eso sería, sería todo. Este, muchas, muchas gracias por su atención y, y gracias.